Il y a des matchs comme ça qui marquent les esprits, pas forcément par leur importance collective, mais surtout parce qu'ils ont mis en avant le talent d'un joueur en particulier. Le mercredi 4 décembre 2013, en plein milieu de semaine, Liverpool reçoit Norwich à domicile et doit absolument l'emporter pour rester bien proche de City, d'Arsenal et de Chelsea. Un match, il n'y en aura jamais, car après seulement 35 minutes de jeu, ça fait déjà 3-0 pour Liverpool grâce à la magie d'un certain Luis Suarez. Suarez. Au-delà du score et de la bonne opération pour les Reds, c'est surtout la violence des buts marqués par l'Uruguayen, la violence de tout ce qu'il entreprend ce soir-là, qui marque les esprits. Des triplés magnifiques, le football en a connu, Rivaldo en 2001 par exemple, mais là c'est peut-être encore plus fort, étant donné que Suarez fait aussi une passe D et en plante surtout un quatrième, histoire de terminer le boulot. Je dois bien vous avouer que ça fait plusieurs semaines que le compte de foot sur Luis Suarez est prévu puisqu'il avait annoncé plus ou moins la fin de sa carrière. Étant fasciné par ce personnage qui laisse son empreinte partout, genre vraiment partout, l'idée d'en faire une vidéo était tout à fait naturelle, sauf que bah, Luis Suarez n'est toujours pas retraité et surtout il fait encore des sacrés dingueries sur le terrain. Le numéro 9 va bientôt fêter ses 37 ans et le plus dur est à venir. Comment expliquer qu'un attaquant, pas forcément réputé pour ses qualités de vitesse ou d'élimination à la base, pourrait peut-être dépasser les 600 buts marqués en carrière La réponse est plutôt courte et vient surtout d'une hypothèse qu'on a pu confirmer tout au long de sa carrière. Suarez n'est pas fait du même bois que les autres. Suarez est un attaquant rare, différent, imprévisible, un buteur avec énormément de caractère et de variété dans son jeu. Déjà, c'est un œuf qui est aussi à l'aise tout seul comme unique pointe de l'attaque, mais aussi en duo comme il l'a connu en sélection. Son intelligence dans les déplacements et cette capacité à échapper au marquage fait de lui ce joueur ultra versatile. Comme Inzaghi, Suarez est peut-être né en étant déjà hors-jeu. Il traîne, il rôde et d'un coup, il surgit entre les lignes pour terminer son opération. L'Uruguayen est un poison qui bouge partout, qui appelle tout le temps qui ne laisse jamais respirer son défenseur. Et quand je disais qu'il n'était pas connu spécialement pour son aspect technique, c'est juste que bah, c'est pas hyper spectaculaire, c'est pas aussi facile que du Ronnie ou du Okocha, mais par contre, qu'est-ce que c'était efficace. Ces petits crochets, ces feintes, c'est pas méchant, mais ça fait tellement mal, surtout quand l'attaquant finit l'action juste après. L'Uruguay avait traumatisé le Brésil en 1950 et continue de le faire presque 70 ans après. On parle pas forcément ici de créativité technique, mais ces changements de direction, ces accélérations très brèves, c'est tellement fort et tellement dur à anticiper. Mais surtout, Luis Suarez est diabolique sur les seconds ballons, les cafouillages, les ballons qui traînent, tout ce qui est attelle à l'instinct du goleador, froid, clinique toujours là où il faut. C'est grâce à tout ça qu'El Pistolero a pu enquiller les buts par dizaines, par centaines. C'est grâce aussi à ce comportement de chien enragé qui s'arrache sur tous les ballons, qui est constamment à 110%, qui en fait beaucoup mais de manière intelligente. Ce costume d'attaquant génial qui marque aussi bien des buts venus d'ailleurs que des buts de roublard, Suarez n'a pas pu le porter à chaque fois. Souvent, il devait sortir son deuxième trois pièces, plus flashy, plus voyant, celui de l'anti-héros absolu. Sinceramente, no soy, es como lo, como lo digo, lo dije siempre, no soy nada que ver el Luis que entra dentro de la cancha que el que es afuera. A la hora de entrar a la cancha y a veces que uno tiene actos de cuales no son adecuados, pero tampoco, tampoco me veo como lo ve mucha gente. ¿no? L'attaquant uruguayen n'est pas qu'un tricheur, un mauvais garçon, un vislard, un f***ur de merde. Non, il était tout ça à la fois et faisait régulièrement parler de lui pour autre chose que ses folies balles aux pieds. L'amour ou la haine, chacun a choisi son camp, mais tout le monde s'accorde à dire que Suarez est un joueur absolument merveilleux qui a marqué ces 15 dernières années, l'histoire d'un gamin de Montevideo que rien ne destinait à tout ça. Voici l'histoire touchante et magnifique de Luis Alberto Suarez Diaz, dit El Pistolero, pour l'épisode 85. Yeah, 
si je vous dis que le méchant Suarez, l'attaquant redoutable qui faisait peur à un peu tout le monde, doit sa carrière professionnelle à une histoire d'amour, est-ce que ça vous surprend En tout cas, c'est bel et bien la réalité, car vers la fin des années 90 à Montevideo, Luis Suarez rencontre celle qui deviendra plus tard sa femme, elle part avec sa famille à Barcelone, lui doit rester en Uruguay et lui fait une promesse. Un jour, il la rejoindra en Europe. Élevé aux côtés de ses six frères, Luis grandit dans un environnement compliqué, il survit grâce au football au petit boulot, la vie est loin d'être facile, mais son talent va vite le sortir de là. Repéré par le National alors qu'il joue dans les quartiers de Montevideo, il débute en pro en 2005 à 18 ans et participe activement à la victoire de son club en championnat. Les gestes, les célébrations, les mimiques, tout est déjà présent et Suarez se fait un petit nom auprès des quelques recruteurs européens présents sur place. L'Uruguayen est sorti de la galère, il est sorti de cette adolescence plus que compliquée sur le plan personnel, sentimental, économique. Désormais, le football et l'amour vont le faire vivre et l'amener de l'autre côté de l'Atlantique. Et non, le premier club de Suarez en Europe n'est pas l'Ajax, c'est pas très loin, c'est à Groningen, dans le nord des Pays-Bas. À 19 ans, Suarez s'est fait repérer par ce club plutôt modeste de redivisie et va tranquillement se mettre à température en disputant quelques matchs avec la réserve. Le temps de s'acclimater au championnat néerlandais, à la barrière de la langue et aux consignes de l'entraîneur. Suarez attend la quatrième journée pour commencer son premier match officiel. L'histoire commence ici. Il réalise une saison pleine de promesses, il marque plusieurs buts en championnat et dénote par son comportement plein de détermination, de passion, de sourire sur le terrain. Le petit Louis a gardé son âme d'enfant, mais le tueur Suarez est bel et bien en cours de formation. Son altruisme aussi frappe les dirigeants du club qui en parlent eux-mêmes. L'Uruguayen n'est pas égoïste une fois qu'il est devant le but, et ça, on en reparlera juste après. Qui dit jeune prometteur en Eurodivisie, dit forcément l'Ajax qui n'est pas très loin. Et justement, durant l'été 2007, Suarez est transféré à Amsterdam dans l'un des plus grands clubs d'Europe historiquement. La belle histoire continue. Là, clairement, on passe vraiment une étape, puisque Suarez est encore jeune, il a 20 ans, et débarque dans une équipe où il y a quelques stars en pré-retraite. Il fait d'ailleurs ses premiers pas en Ligue des Champions à une époque où l'Ajax au moins faisait un peu de figuration. Cette année, non seulement on les reverra pas, mais en plus on ne pouvait pas trop les voir car les matchs sauf contre l'OM n'étaient pas diffusés en clair. Vous le savez, la Ligue des Champions et l'Europa League en France, c'est toujours aussi compliqué de trouver une solution pour regarder les matchs, donc j'ai fait appel à nos voisins. Les Suisses, les Belges, eux ils ont pas mal de compétitions diffusées en clair, sauf que bah, c'est pas possible de les regarder depuis la France. Comme l'Ajax, on est bloqué. Okay. Du coup, je suis passé par NordVPN, vous avez juste à vous géolocaliser de l'autre côté de la frontière et le tour est joué. La chaîne recherchée est désormais accessible à vous, la Grande Ligue des Champions, l'Europa League aussi, qui est diffusée en clair en Belgique. L'astuce marche aussi bien du côté de nos voisins suisses pour des sports automobiles comme la Formule 1 ou la MotoGP. NordVPN vous permet aussi de sécuriser votre navigation sur Internet pour bloquer les trackers, les publicités, etc. et de profiter tranquillement du VPN le plus rapide du marché. Plutôt pratique pour regarder les multiplex européens. Vous avez comme d'habitude le lien de l'offre dans la description et en commentaire. Merci à NordVPN de nous faire confiance pour cette vidéo. Pour rappel, c'est toujours satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Nous, on repart du côté des Pays-Bas parce que bah, on a un petit souci. Le vrai problème, c'est que le jeune pistolero joue plutôt avant-centre et à l'époque, t'as un gars qui s'appelle Glacian Huntelar qui est à l'Ajax en pleine progression. Donc la question c'est Comment faire jouer les deux attaquants ensemble Justement, Luis Suarez va prouver que ce n'est pas juste un morphal qui veut marquer pour lui. Il va être absolument brillant dans ce rôle de deuxième attaquant. Le bilan fait froid dans le dos. Untelar marque 33 buts en championnat. Suarez en plan 17 avec en plus 14 passes D. L'Ajax termine largement meilleure attaque du championnat, mais fait un peu n'importe quoi derrière. Le bac blanc s'est plutôt bien passé avec l'aide de l'attaquant néerlandais. Maintenant, quand le Real décide de recruter Untelar, Suarez se retrouve tout seul pour assurer la mécanique devant. Le premier gros défi de sa carrière. Un 
impliqué dans plus de 45 buts avec l'Ajax, deuxième meilleur buteur et meilleur passeur de Redivisie. Suarez est clairement devenu l'homme fort du championnat néerlandais. Il n'a peur de rien et de personne et ça déjà, ça change beaucoup de choses. Je disais dans la présentation que l'Uruguayen était imprévisible, alors oui, il est totalement sur le terrain, les défenseurs ont bien du mal à l'attraper, mais il commence aussi à l'être quand il n'a pas le ballon. Il accumule les cartons, mais il agace parfois ses coéquipiers. Suarez est un vrai personnage difficile à canaliser, il polarise déjà une partie du vestiaire. En tout cas, l'Uruguayen est efficace sur le terrain, c'est ce qu'on lui demande, et va continuer son opération de destruction massive aux Pays-Bas lors de la saison 2010. Feestje gevierd. Sorry. Feest, feestje gevierd. Ah, nee, 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 je bent echt gelijk, je bent tevreden, maar na de wedstrijd is je bent praten. Si les chiffres étaient déjà clinquants lors de la saison précédente, cette fois-ci, il donne le vertige. Suarez est impliqué dans 71 buts en 48 matchs, 49 buts marqués et 22 passes D. Ça n'a plus aucun sens, le redivisi, ça commence à devenir un peu léger. L'impression visuelle de domination est assez phénoménale. Le pistolero dévore toutes les défenses et en fait ce qu'il veut. Il est bien sûr nommé joueur de l'année en championnat. L'été 2010 se passe plutôt bien, Suarez part faire du beach volley en Afrique du Sud et continue à montrer les crocs, peut-être cette fois-ci un peu trop. En l'espace de quelques semaines, Suarez enchaîne cette main hallucinante contre le Ghana. Ce carton rouge plus que mérité en Super Coupe des Pays-Bas et une première morsure, cette fois-ci contre un joueur du PSV. Il est suspendu pendant plusieurs matchs par la fédération, c'est normal, mais il est surtout la cible de plusieurs grands clubs anglais qui veulent se renforcer durant le mercato hivernal notamment les Reds de Liverpool. Les dirigeants anglais ont quelques billets à dépenser et jettent leur dévolu sur un duo d'attaque composé de Luis Suarez, 26 millions d'euros, prix correct, et Andy Carroll pour 40 patates, prix un peu moins correct. Suarez échappe à la suspension aux Pays-Bas, il débarque en Angleterre pour raviver la flamme éteinte de Fernando Torres et ne va pas attendre très longtemps pour faire chanter les supporters. Les fans des Reds adorent ce joueur plein de volonté, plein d'acharnement, même sur les phases défensives. Suarez est fait pour la première ligue et se régale à Liverpool. D'un côté, il fait passer le club d'une triste 12e place lors de son arrivée à une place qualificative européenne en fin de saison, et de l'autre, il porte son pays lors de la Copa América 2011. Élu facilement meilleur joueur de la compétition, il écrase complètement la concurrence, buteur et double passeur en finale. A priori, ça valait le coup de faire le déplacement. En 2012, il est un peu plus discret niveau statistique, un peu moins discret niveau commission de discipline, et on sent bien que son équipe a un peu du mal à suivre tout ce qu'il fait sur le terrain. En 2013, il est beaucoup moins discret au niveau des chiffres, avec 22 buts en championnat. On le sent beaucoup plus mordant, bon celle-là elle est cadeau, mais l'histoire se répète un peu. Il y a Steven et Louis qui s'amusent, Louis qui d'ailleurs se fait rouspéter par le premier ministre en personne, c'est fort, et il y a le reste de l'équipe qui galère à se mettre vraiment au niveau. En tout cas, le numéro 7 envoie des gourmandises et fait doucement chauffer la première ligne. Suarez trying to get behind Colacini here. That's wonderful from Suarez. That's why there's such a rebound into the path of Suarez. He's gone for the chip. Oh, what a goal! Sensational from Luis Suarez. La personnalité de Suarez pose toujours question, ça, ça ne changera jamais. Mais Liverpool décide de le conserver avec toujours l'espoir de franchir un cap et d'aller titiller les premières places du classement. Le club n'a pas changé grand chose devant, c'est surtout renforcé derrière avec les arrivées de Mignolet, Sacco et de Colo Touré. Et la machine bizarrement se met à fonctionner de façon plus régulière. Uh, Stevie, I understand, Bancara, I say yeah, 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 but I understand. <laughs> Suarez est on fire devant, il enquille les buts à coups de grands triplés toutes les deux semaines, il envoie de la passe des aussi, et ça j'en ai pas beaucoup parlé, mais alors la qualité d'analyse offensive de l'Uruguayen, c'était du très très haut niveau. A l'Ajax, c'était déjà assez flagrant, mais en Angleterre, Suarez va récidiver plusieurs fois. 
Si Liverpool se porte mieux, c'est aussi parce que Suarez est au service de tout le monde, pour tout le monde. Il crée, il passe, il finit. Le chantier est gigantesque. Mais même avec tout ça, bah, ça ne va pas suffire. Suarez avait tenté le beach volley en 2010. Girard, lui, va préférer le patin sur gazon sans trop de réussite. Le numéro 7 remporte absolument tout ce qu'il est possible de gagner d'un point de vue individuel. Il est qu'au meilleur buteur européen avec Cristiano, meilleur joueur de première ligue, deuxième meilleur passeur de première ligue. Mais Liverpool, premier à trois journées de la fin, termine à deux points de Manchester City. Suarez ne pouvait pas faire grand chose de plus pour Liverpool et la frustration évidemment est très forte pour l'Uruguayen. Mais est-ce que c'est une raison pour aller mettre un giga cro dans l'épaule de Chiellini J'en suis pas sûr. Luis Suarez fait encore parler de lui pour autre chose que les énormes saucisses qu'il envoie en première ligue. Bon, cette fois-ci ça fait plus rire grand monde et l'Uruguayen est suspendu pendant 4 mois, soit un retour au minimum à la fin du mois d'octobre. Ce retour, Suarez ne va pas le faire en Angleterre mais en Espagne. Car après cette saison phénoménale d'un point de vue individuel, le Barça est venu aux informations dans l'espoir de constituer un petit trio sud-américain. Et cet espoir va rapidement devenir réalité. Le portail MSN est bien mort, mais l'attaque MSN, quant à elle, fait peur à tout le monde. Adriano. Bon, l'espoir coûte tout de même 80 millions d'euros, mais ça vaut le coup. Car le Barça a trouvé la pièce manquante à son attaque déjà flamboyante. Messi, Suarez, Neymar font mal, très mal aux défenses. Les Blaugrana remportent la Liga et la Copa del Rey. Le trio se trouve les yeux fermés. Et Suarez en profite pour faire la bise aux Parisiens. Première année, premier carton. Le Barça file en finale de Ligue des Champions. Suarez va se montrer dans un style cette fois-ci de pur renard des surfaces. Après des années à chercher ce fameux titre qui vient embellir sa carrière collective, Suarez peut profiter de cette victoire face à la Juventus. Il est désormais champion d'Europe. Son adaptation express en Catalogne ne va pas simplement se confirmer, elle va crever l'écran la saison qui va suivre. En 2015-2016, Suarez est juste monstrueux, je commence là à manquer un peu de superlatif. Les chiffres n'ont plus aucun sens pour décrire ce qu'il réalise avec le Barça. 40 buts et 16 passes dés uniquement en championnat, impliqué dans 83 buts en 55 matchs sur toute la saison. Oui, pour les deux extraterrestres, c'est une année classique, mais pour le commun des mortels, ce n'est pas logique. Comme son homonyme au début des années 60, Luis Suarez fait honneur à son nom et écrit l'histoire du Barça. Pendant quelques mois, il côtoie le paranormal et met encore en avant cette double casquette de buteur féroce assoiffé de buts, mais aussi de coéquipier altruiste qui sait faire la passe quand il le faut. La connexion entre les trois loustiques est fascinante et met parfaitement en exergue toute l'intelligence et la compréhension du jeu de Luis Suarez. Il y a pas mal de déchets aussi, c'est normal, mais quand ça se met à jouer au ballon, on n'a plus qu'à s'asseoir et à profiter. Parce que c'est tout naturel, c'est yo... Ellos solo nos lo buscamos, la relación que, que empezamos a, a crear entre, entre los tres era todo muy, muy verdadero, muy natural. Nos fuimos encontrando eh, muy bien fuera de, de los terrenos y, y después dentro de la cancha todo eso hace que sea mucho más fácil. La suite sera plus triste collectivement. Le Barça ne va plus jamais remettre la main sur la coupe aux grandes oreilles. Mais Suarez continue d'envoyer des stats à l'appel, surtout en Liga. De 2016 à 2020, l'Uruguayen envoie en moyenne 22-23 buts et 10 passes dés en championnat, c'est déjà beaucoup, mais galère vraiment en Ligue des Champions et ça se ressent sur les performances de Barcelone. Avec seulement 10 petits buts en quasiment 40 matchs et des gros trous d'air dans certaines soirées, Suarez porte parfois ce costume qu'on connaissait un peu moins, celui de Casper le fantôme. L'histoire d'amour commence à battre de l'air. Que passeremos un moment compliqué, il faut être préparé parce que non, non tous les partis les allons passer bien, non tous les partis les allons à à gagner, mais être, être fort, être unis dans ce, dans ce aspect, je crois que ça va être, va être fondamental. Sifflé par les supporters, critiqué pour son langage non-verbal, parfois agaçant, c'est vrai. Le grand Louis commence à faire un peu la tronche physiquement. On sent que sur certains matchs, ça devient plus compliqué. Alors quand le Barça décide de relancer un nouveau projet 
et de vraiment repartir presque de zéro, Suarez fait partie des joueurs cités pour quitter la Catalogne et alléger la masse salariale. Malgré son statut de troisième meilleur buteur de l'histoire du club, Suarez doit faire ses valises et file du côté de l'Atletico, une équipe dont le style de jeu lui va plutôt bien. L'Uruguayen retrouve quelques copains de la sélection, il marque 21 buts en championnat et participe activement à la victoire en championnat de son équipe. Le pistolero a encore quelques cartouches à envoyer. C'est la forme comme, comme me l'appréciaron. Et eh, l'Atlético m'a ouvert la porte pour, pour essayer de montrer que, que l'on veut montrer que l'on vigente. Et pour ça, je vais toujours être agradecé à, à ce este grandissime club pour confier en moi. Je eh, crois que c'est l'année que plus ont souffert eh, pour tout. Pour ça, je crois que c'est la meilleure entrée en en chaque partie. Acheté pour 6 millions d'euros, il fait gagner plus de 24 points à son équipe en Liga. Bonjour la bonne opération. Après ça, il rempile pour une dernière saison un peu moins réussie. Et comme tous les rois du football, comme tous ces mecs qui ont un peu de considération pour ceux qui les ont lancés dans le sport, Suarez revient chez lui au national. Les images sont magnifiques. Le prodige est de retour au pays. En Uruguay, Suarez remporte le championnat, au Brésil ensuite, Suarez continue de faire des merveilles, malgré la fatigue physique de son corps et notamment de son genou. Alors qu'on l'annonçait vieillissant, puis en état de pratiquer le football, Suarez termine meilleur joueur du championnat, il envoie 29 buts et 17 passes dés sur la saison, à bientôt 37 ans. Le football chez les grands, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie vraiment jamais. En tout cas, nous voilà bientôt en 2024 et Suarez n'est toujours pas retraité. Il continue de claquer sa célébration légendaire après chacun de ses buts. Sa carrière, j'aurais pu en parler pendant beaucoup plus longtemps. Toutes les saisons, il y a soit un record de buts marqué, un nominé prix Pushkas, une stat incroyable ou un tacos à l'italienne à se farcir. À chaque fois, il y avait quelque chose à raconter. Suarez a réussi à devenir l'un des plus grands attaquants de l'histoire de l'Ajax, de Liverpool et du Barça. Trois clubs parmi les plus mythiques au monde. Sans compter tout le reste, rien que ça, ça suffit déjà à classer le bonhomme. Il a atteint un niveau que je ne pensais pas capable quand je l'ai vu deux ans plus tard. Son jeu, la maturité et la décision de faire, mais cette année, tout a été réuni à une fois. Son apprécié de ses amis est tellement mieux, son finition est absolument fantastique. Mais vous parlez des joueurs de football modernes, ils ont beaucoup de critiques pour le fait qu'ils ne se battent pas, ils ne se battent pas. Chaque fois que vous le voyez jouer sur le terrain, il semble que sa vie dépend sur ça. Je dois dire que vous vous mettez avec ça que vous avez un talent et que vous avez un joueur incroyable. Avec la Céleste, il détient le record de buts marqués et compte pas moins de 137 sélections. En fait, si son corps a commencé à lâcher alors qu'il était quand même assez jeune, c'est parce que Suarez ne s'est jamais arrêté, sauf quand il était suspendu. De son arrivée en Europe sur la pointe des pieds en 2006 à sa dernière saison au Brésil, le gamin des quartiers de Montevideo a disputé presque 1000 matchs en carrière pour 560 buts marqués et plus de 250 passes décisives, c'est tout simplement hallucinant. Pendant quelques saisons, l'Uruguayen s'est invité à la table des deux ovnis et mangeait régulièrement avec eux. Pas de ballon d'or au menu malheureusement, mais une bonne salade d'épaules et quelques merguez pour relever tout ça. 2010, 2014, 2016, les années folles d'un joueur marqué lui aussi par la folie. Luis Suarez est un joueur aussi formidable qu'il peut être détestable, un mec plein de vis, de coups sournois, de simulations de triche. Tout ce qu'on n'aime pas trop alors qu'apparemment, il serait pas du tout comme ça dans la vie de tous les jours. Et pourtant, ce costume d'anti-héros avait du mal à dissimuler chez lui une certaine humanité, une certaine douceur. Le méchant dans les films qu'on admire secrètement. Là, on sentait bien qu'au fond, l'Uruguayen était pas un gars méchant. Mais son caractère était trop clivant et comme les dernières Reban, Suarez polarise toujours un peu trop. Quand tu vas demander à l'arbitre une main du gardien adverse, c'est quand même qu'il y a quelques neurones qui ont du mal à connecter sur le terrain. Sulfureux donc, Suarez l'était, sans trop de contestations possibles. Mais si on revient à ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire le pied-ballon, quel magicien merveilleux La flamme qu'il a en lui, Suarez l'a transporté dans son style de jeu, pas très orthodoxe il faut le dire, à mi-chemin entre un attaquant à l'épaule et un petit numéro 10 qui navigue entre les lignes. C'est pas toujours très élégant ni très soyeux, mais justement, ça amplifie ce côté un peu imprévisible qu'il a gardé au fil des années et de l'évolution dans son jeu. Les numéros derrière ont changé, mais le style aussi. Suarez régulièrement se muait au service de l'équipe, Huntelar, Sturridge, Messi ou Neymar. 
peuvent en dire quelque chose. Enfin, que dire de cette capacité folle à terminer les actions sur un petit plat du pied classique ou sur un bon gros ciseau acrobatique L'Uruguayen est une machine à marquer. Buteur, passeur, créateur, y a-t-il une chose que Suarez ne savait pas faire on peut vraiment se poser la question. En tout cas, une chose est sûre, le petit Louis, tombé amoureux à Montevideo, a bien tenu sa promesse. Il a tout fait pour rejoindre sa copine à Barcelone et plus de 10 ans plus tard, il a bien fini par le faire. Une occasion, un but, décidément, Suarez n'a pas raté grand chose. Chance for Luis Suarez.